제목은 억울한 인생입니다. 억울한 인생. 아빠 역할이 있는데 그거 좀 해주실래요? 아빠는 아빠 톤으로 해요? 이영자 씨 톤으로 해요? 아빠 톤으로 해요. 네, 알겠습니다. 예, 네, 제 정체성은 네. 여성이에요. 네, 알겠습니다. 미안해요, 아버지. 네, 미안해요. 아, 어머니 잘 계시죠? 그럼요. 아, 네, 미역 드렸잖아요. 예, 예. 네. 아니, 미역을 선물을 못 하겠어요. 왜요? 내가 김태희 선생님 미역 드렸죠? 어떤 느낌이에요? 너무 맛있어요. 우리 아들 미역 드렸죠? 아우 진짜 맛있어요. 근데 미역을 드리면 그냥 영철아 고마워하면 되잖아요. 어. 영철아 미역을 달라는 건 혹시 애기 엄마가 돼달라는 뜻이니? 아나 <웃음> 진짜 미안한데 미역을 선물을 못 하겠어. 안녕하세요. 제주도에 사는 15살 여중생입니다. 전 요즘 신데렐라가 된 기분이에요. 학교 갔다 오면 박바닥을 쓸고 닦고 쌓아둔 설거지도 하고 빨래부터 쓰레기 분리수거까지 다 좋은 줄 해야 하거든요. 저한테 매일 집안일을 시키는 사람은 바로 우리 아빠예요. 아무리 쓸고 닦아도 아빠 성에 안 차면 버럭버럭 화를 내십니다. 예, 버럭버럭 화내면서 한번 다시 해주세요. 버럭버럭. 정상과 맞아. 어? 정상이 먼저 좀 봐. 제대로 하시. 딸. 접시 기르기 뭐야 이거? 성에 다시. 환. 왜? 심지어 저 말고도요. 열일곱 살 오빠랑 열두 살된 여동생이 있어요. 근데 저한테만 저한테만. 왜 그러지? 아빠. 설거지는 오빠 좀 시키면 안 돼요? 네가 여자니까 네가 해! 아 그럼 여동생도 여자잖아요. 네가 언니니까 네가 좀 하라고. 이렇게 말을 따박따박 말 대답을 해. 어? 여자니까 해라. 언니니까 해라. 아주 지긋지긋합니다. 사실 2년 전에 어, 엄마가 돌아가셨습니다. 아이고, 엄마가 돌아가신 후부터 쭉 집안일을 도맡고 있는 상황입니다. 아빠는 왜 저한테만 집안일을 시키는 걸까요? 안녕하세요 해서 제 억울함을 좀 풀어주세요. 어. 어때 형제 관계에서 이런 상황 뭐 많이 받았죠. 어, 아, 한살 큰울 오빠가 있기 때문에 음. 저 할머님이 음. 1910년대 분이셨어요. 그러니까 남아선으로 가기 그러니까 제일 강한 때 <웃음> 오빠랑 저랑 앉아서 밥을 뭐 예전에 뭐 중학생 때 고등학생 때 먹는다 그러면은 제가 뭐 이렇게 돈가스 같은 거제 입으로 들어가면 저 이렇게 째려보세요. 웃기라고 말고 진짜 진짜로 <웃음> 저렇게 째려보세요. 그럼. 할머니 왜 그래 그러면 아깝다. 네 입으로 들어가는 게 아까워 죽겠다 이렇게 말씀하세요. <웃음> 진짜 웃기려고 그러는 게 아니라 진짜로 진짜 국민의 주인공 제주도에서 왔거든요 음. 네 아, 따뜻하게 좀 맞이해 주시죠 예. 아니 얼마나 힘들길래 제주도에서 이렇게 여기까지 왔어요? 어 제가 집에 오면 청소 도움이가 아닌데 아빠가 저한테만 청소를 시키시는데 방 청소도 하고 이제 거실도 쓸고 닦고 이제 설거지도 하고 음식물 쓰레기도 버리고 분리수거도 하고 이제 빨래도 빨아서 이렇게 음. 널어요. 다 음. 하고 나면 몇 시? 다 하면은 1 1 시. 어머. 네. 그럼 숙제 같은 건 어떻게? 해? 내, 내 본인 숙제 학교 거는. 아침 일찍 가서 해요. 오, 오 네, 네. 아, 대단하다. 아, 네, 제가 초등학교 아, 6학년 때 아, 어머니가 아, 돌아가셔가지고 아이고. 이제 역할 분담을 다 했어야 됐는데 음. 점점 시간이 지나니까 거의 다 제가 맞는 게 돼버렸어요. 음. 집안일 하면서 가장 힘든 건 뭐예요? 그 아빠가 마음에 안 들면 조금 버럭하시는 게 있는데 아이고. 제가 설거지를 하면 이게 뭐냐고 귀인기가 이렇게 있는데 음. 좀 다시 똑바로 하라고 이렇게 아이고. 화를 아. 내시면서 그러시더라고요. 제가 방 거실 청소를 또 하면 이제 발바닥에 문제가 자꾸 거슬리니까 이게 똑바로 한거 맞냐고 제일 싫어. 어, 제일 그거 싫어. 진짜 싫어. 힘들어서 너무, 네. 네. 너무 저만 하니까 짜증나서 이렇게 중얼중얼 거리면서 청소한 적 있었는데 이제 또 아빠 옆에서 그럴 거면 하지 말라고 엄청 소리를 버럭버럭 지르시면서 헐. 제가 아무래도 생리통을 좀 첫날에만 좀 심하게 하는 편인데 아, 그래요? 엄청 아파가지고 못하겠다고 했었는데 이제 아빠가 별로 안 아픈 것 같다면서 아이고 아빠 어떻게 알아? 근데 아빠는 또 예, 말해서가지고 아, 그때도 섭섭하지 네. 그럼 얘기를 하죠 어, 아빠 나 생리통 때문에 지금 너무 힘들다 <웃음> 첫날만 빼달라고 말은 해봤어요 아빠한테 그런 말은 응. 생리통이라고 말안 하고 그냥 배가 아프다고만. 그렇지. 아빠, 아빠지만 또. 네. 네. 아니 그러면 청소 네가 안 하면 다른 사람들은 청소를 안 해줘? 그럼 오빠랑 동생. 어. 아빠는 진짜 반찬이랑 
아니면 빨래를 가끔 도와주시는데 동생이랑 오빠는 별로 잘해서 제가 거의 90%는 거의 90%는 해요. 다네. 하는 거네. 동생이 어리니까 좀 애기니까 너가 해야 된다 이런 아. 말을 하시니까 음. 그래서 혼자 막 속으로만 이렇게 속 이렇게 되고 운 적도 있고 음. 어. 그냥. 혼자 운 적? 아유. 네, 그냥 방에서 누워가지고 어. 무슨 생각하면서 눈 물었어? 그냥 엄마의 빈자리가 좀 많이 어. 제주도에서 오신 아빠 어디 계세요? 네, 여기 있습니다 청소가 고민이냐 이게 한번 해보자 이런, 이런 마음으로 오셨어요? 아니에요 전부 다 이제 애들하고 다 똑같이 시켜요 그런데 네. 유독 자기한테만 시킨다고 그렇게 느끼는 거죠. 음. 아니 다른 90%를 다 따라 네. 시키려고 그러는데? 아 그런 거 아니에요. 아 그런 거 아니에요. 아니 아까 아, 아니, 아니, 아니 그럼 아니. 확인 한번 해볼게요. 어. 아들은 어떤 걸 맡았어요? 세탁기 있는 쪽하고 베란다 쪽. 예. 그리고 이제 큰 방. 막내는 이제 자기 방. 언니하고 같이 쓰는 방인데. 예, 반만? 자기 자리만. 아, 자기 자리 자리만. 아, 자리만. 어, 예. 우리 여기 두째 딸은 뭐뭐 어, 맡았어요? 어디 어디? 거실이랑 주방. 주방. 주방 그 다음에. 그다음에 본인 책상, 본인 책상, 본인 주변. 주방 설거지니 뭐 이런 거 다요? 아니 주방 설거지는 거의 대부분 제가 해요. 음. 아니 주방 설거지는 거의 대부분 제가 해요. 음. 제가 어, 제가 하지 못했을 때 시키는 거죠. 제가 많이 하는 거 같아요. 아. 저녁 밥을 먹잖아요. 네. 그러면은 자기 식기라도 치워야 되잖아요. 네. 근데 식기조차 안 치우고 그냥 자기 방으로 가서 휴대폰 하던가 TV를 보던가 그렇게 하거든요. 그럼 남은 저는 그걸 치워야 되잖아요. 그치. 도와달라고 하면 이제 또 원래 너가 당연히 해야 되는 거잖아. 이렇게 오빠가 말하고 이제 동생은 아예 대답도 안 하고 엄청 짜증내면서 너가 해야 되는 거를 뭐 언니라고 안 하고 너는 이러거든요. 그러면은 그러면 주인공은 오빠한테 오빠라고 그래요? 너라고 해요? 너라고 해요. 아, 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 내린 사람처럼 그럼, 내리너. 내리너. 오빠는 베란다 좀 맡았대잖아. 청소 저기 세탁기 하고. 오빠는 자기 옷을 빨면 안 널어요. 그냥 그래서 하루 하루 종일 그냥 세탁기 안에 그게 있으면 또 이제 냄새 나. 그 다시 빨아요. 다시 빨아요. 한 맞아요. 근데 한번 빠는데도 냄새가 그래도 있는 거예요. 한 두세 번은 못 빨아요. 그래, 꿉꿉해. 그래서 결국엔 또 제가 또 널. 어가지고 아버지 공평하지 않은 것 같은데 어때요? 아까 공평하다고 하셨는데 아니에요 공평해요 아니에요 공평해요 아, 아, 정확하게 공평하게 분담했어요 근데 둘째가 자기를 제대로 안 해서 이 문제가 생긴 거죠 아 깨끗하지 않아요? 네 아버님 네. 지금 나눴을 때부터 불공평하거든요 딸이 범위가 너무 커요 아니 범위 안 커요 <웃음> 얘기가 좁혀지지 않아요! 이영재 씨더 공격하셔야 될것 같은데? 그러니까, 예, 여동생 지금 초등학생이잖아요. 그때부터 그 나이부터 우리 경선 양은 계속 일을 했다는 거잖아요. 집안일을, 그죠 네. 자기 책상만 하는 거죠? 아이도 그냥 빨래도 하고 설기도 가끔씩 해요, 같이. 오빠는 세탁기에 넣고 잘 널지도 않는다면서요? 가끔 한 번씩 잊어버려서 그렇죠. <웃음> 아. 어, 여자니까 이왕이면 네가 하는 게 낫지 하지 마시고 좀 다른 사람하고 좀 공평하게 나누면 은 그러면 은 네. 뭔가 좀 요일, 깔끔해질 것 같아요. 요일별로. 요일제. 아, 네. 근데 그 주방 같은 경우는 제가 대부분 다 하긴 제가 다 해요. 네? 제가 해요, 많이. 일주일이면 몇번 설거지해? 일주일에 다섯 번 정도. 할 때도 있지만 안할 때도 있죠. 거의 매일이라고는 아니고 한세번 어. 정도 아, 하는 잠깐만요. 동생은 옆에서 이렇게 고개 흔드는데 어? 동생 어때요? 언니 말이 맞아요? 아빠 말이 맞아요? 언니 말이 맞아요? 아빠 말이 맞아요? 거 봐, 아버지 거짓말 한 거야. 거 봐, 아버지 거짓말 한 거야. 아, 왜 그러냐. 이게 언니 고민이 이해가 돼요? 이해가 되긴 않나요? 아, 어머, 이해가 되 언니, 전 가족 중에 언니가 제일 고생한다고 그러니까. 생각해요? 네. 오. 그럼 맞는 얘기야. 그러면 청소 이렇게 집안일 나누는 건 공평하다고 생각해요, 본인은? 아니요. 아니지. 어머. 어머. 근데 언니가 왜 제일 많이 하게 되는 것 같아요? 오빠는 학교에서 늦게 끝날 때는 11시 조금 넘어서 들어오고 저는 학원 갔다 왔다가 7시쯤에 들어오는데 저는 
좀 힘들고 그런데 언니는 그난 말이 어때요? 그럼 어머 어? 잠깐만 근데 <웃음> 오빠 늦게 들어오는 건 그렇다 치고 어, 본인은 7시에 들어오는데 뭐가 그렇게 힘들어요? <웃음> 아, 그 만약에 제가 설거지를 대신 해주면 손도 물이 묻고 냄새가 나기, 나는데 기나 그것 때문에 좀 짜증나가지고 그럼 아, 언니는 언니도 묻고 묻고 어. 더 많이 묻을 텐데 언니가 저보다 설거지 잘하니까요 아. 그러면 우리 그 여동생이 보기에 언니가 언제 제일 힘들어 보여요? 어떨 때? 언니가 생리송 때문에 아플 때 아플 음. 때 아빠가 자꾸 엄살 부리지 말라면서 막 어. 언니한테만 시킬 때가 가장 그러면 동생이 얘기 좀 해주지 잠깐만 아빠 아빠 그냥 단순히 꾀병이라고 음. 생각하셨어요? 아니면 생리통인 거 알고 계셨어요? 자기 의사를 확실히 표현을 하면 어. 그렇게 할 건데 그렇게도 안 하고 그냥 그러니까, 물어도 그냥 아이고 그냥 하지 그랬어. 당연히 핑계인 걸로만 들죠. 아프다고 했어요. 응. 아파서 잘 못하겠다고. 응. 응. 그럼 오빠를 만나서 한번 얘기 나눠보죠. 네. 예, 예. 안녕하세요. 응. 응. 안녕하세요. 아 네. 멋있다. 어 지금 고등학교 몇 학년이죠? 저 1학년이요. 고등학교. 어왜 고등학생 애들 다 머리 스타일이 저래? 다 저래. 저 바가지 저 바가지. 어. 아우. 눈이 안 보여 눈이. 다 같은 바가지 쓰나 봐. 아니 그러니까 여동생 입장에서 <웃음> 고민 이해가 돼요? 어때요? 애초에 잘했으면 고민이 맞는데 잘 하지도 않으면서 고민이라고 하면 어떻게 하자는 거예요? <웃음> 그러면 우리 오빠는 그 세탁기 돌리는 것도 옷까지 안 넣는다면서요? 시간 못 기다려 자죠, 전. 아, 피곤하니까? 네. 오빠가 해야 될 거를 경선장이 한 거잖아요. 맞죠, 그거는? 잘 하지도 않아요. 어떻게 된 거지? 아니, 한 번이라도 했을 거 아니에요, 한번 이상은. 네, 한번 이상은 했죠. 그러면 네. 동생이 아, 설거지 아, 주로 아, 하는 편이에요? 아빠가 많이 하는 편이에요? 아빠가 많이 하죠. 아빠가 많이 하죠. 아, 이거 뭐야? 아니, 그 여동생 얼굴 봐. 여동생 이거 오빠가 거짓말하는 거예요? 이거 아니요. 남녀 대결인 거예요? 뭐 이게? 아빠가 요새 일이 많아가지고 동생 시키는데 그것도 잘 하지도 않고 누가 와도 쟤는 청소를 했다 이런 생각이 안 들어요 진짜로 아 들어? 네 그러면 오빠가 하면 어때? 청소는 이렇게 하는 거야? 그래. 좀 저, 해줄 수 있잖아 여동생이니까 중학교 때까지는 제가 설거지도 하고 거실 청소도 했는데 응. 고등학교 올라가고 나서 거의 못했죠 제가 이 집은 청소는 다 했다고 그래 누가 한 거야 대체 <웃음> 이렇게 의견이 분분할 것 같아서 오늘 삼촌이 왔어요. 제 삼자 아, 입장에서. 아, 자, 우리 친삼촌 어디 계세요? 안녕하세요. 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 오늘 경선 양의 고민 듣고 어떠세요? 다들 자기가 했다 그러니까 어. 어. 예, 그게 좀 찹찹합니다. 네. 경선이가 배려심이 좀 많아요. 그래, 네, 각해. 네, 그러니까. 네, 다른 형제들보다. 그래서 그 전업주부가 하루 종일 일을 해도 티가 안 나는 게 집안 일이잖아요. 맞아요. 네. 아, 네. 참 멋있다. 그래서 옆에 사람이 와서는 제대로 못했다고 얘기하기는 되게 쉬운 일인 것 같아요. 우리 형이지만 경선이한테 이런 건 진짜 너무한다 할때 있어요? 제가 명절 때 와서 보니까 저희 형이 경선이한테 잔소리를 많이 하더라고요. 아 네. 왜 이렇게 어지럽혔냐, 너네 제대로 못 치우냐 아 이런 얘기 하는데 그런 부분을 좀 고치고 가족끼리 대화를 좀더 하면 그래요, 좋겠어요. 음, 음. 형이 어릴 때는 어땠어요? 형이 있고 또 누나가 있어요. 네. 네. 그 저희 아버지, 경선이 할아버지도 저희 누나를 많이 혼을 냈어요. 비슷했구나. 나만 서로 사상이 좀 있으셨구나. 예. 아 삼촌 너무 감사합니다. 네, 예. 감사합니다. 아 삼촌은 우리 경선 양의 고민을 충분히 이해하네. 삼촌 화이팅이네. 네. 응. 근데 <웃음> 오빠는 응. <웃음> 이게 고민이 아니라고 제가 원래 뺀지 그러고 안 한다고 막 이렇게 얘기했잖아. 오빠 얘기 들으니까 어때? 섭섭해? 네. 친오빠라 그러면 서로 도와주고 이래야 되는데 우리는 막 그런 걸로 많이 싸우고 그러다 보니까 조금 몸싸움으로도 이어질 때가 있는데 아, 아. 몸, 몸싸움을 오빠랑 한 적도 있어요? 네, 엄청 어떻게? 이 연인 몸으로? 치고 받고 싸우는데 어? 이렇게 막 밀치고 이렇게 한다고? 네, 오빠가 어떻게 오빠 대연 응. 한번 해볼래, 지금? 그냥 따라서 얘기해봐, 아빠는 야, 내가 너랑 나는 친구야? 야, 내가 너랑 나는 친구야? 아니야 아, 너, 너에서? 지금 이영자 씨한테 얘기한 거예요? <웃음> 잠깐만요, 잠깐만요. 예, 먼저 한번 얘기해봐. 몸싸움 한다면 예를 들어서 주로 어떻게 싸우는데요? 
막저 욕하면서 막 주먹으로 막 등짝을 때리거나 음. 막 머리카락 잡아서 막 이마를 이렇게 바닥에 댄다거나 오 마이 갓! 오빠는 그 너라는 소리가 듣기 싫은 거예요? 아니, 당연히 싫죠? 아니 꽃 해야죠 다 오빠라고 부르질 않은데 아예 음. 그러면 얘가 오빠를 낭낭하게 오빠라고 부르고 오빠를 좀 약간 대우해주고 음. 하면 동생한테 잘할 거예요? 그만큼 제가 또 저한테 우주 가죠. 그래, 그래서. 너도 그럼 좀 그렇게 아니, 너라고 그래. 하지 말고 오빠라고 그래. 오빠 하면 안 돼? 아니, 어렸을 때부터 <웃음> 오빠라고 아저씨가 지금 약간 쑥스러운 거죠. 아버님이 이렇게 삼남매 많이 싸우는 거는 알고 있었어요? 크면서 애들은 다 크면 잘하면 다 치고 받고 싸우면 그렇게 크잖아요. 남자고 여자잖아요. 아, 그 남자고 여자고 저도 다 그랬는데 뭐. 그런데 <웃음> 네. 네, 네. 잘 하라고 네. 잘 하라고 때린 네, 거다. 그렇게 이제 아... 아버님 우리가 잘 네. 얘기 들어보면 여기 있는 분들 다 들으셨겠지만 경선이가 사실 마음 둘 곳이 없어요 이 집에 음. 어, 여동생은 같은 여자겠지만 알긴 알지만 움직이질 않잖아요. 오빠도 지금 와가지고 뭐 경선이가 대들어요, 경선이가 지저분하게요, 투덜거려요 다 아버님도. 내, 내가 서, 거의 다 설거지하는데 제가 왜 그러는지 모르겠어요. 사실 그렇잖아요. 지금 다 경선이 욕만 하셨어요. <웃음> 경선이 진짜 하나 없었어요. 네. 그렇잖아요. 오빠도 그 인정하죠? 예, 인정하죠. 예. 네, 그럼 칭찬은 좀 해주십니까? 네, 칭찬하죠. 칭찬하고 나서 아, 여기도 먼저 있고 저기도 먼저 있고 이거 잘 했니? 아, 그게 무슨 칭찬이냐면 기름기가 있어가지고 자 다시 기름기가 있어가지고 자 다시 뭐 그게 뭔 진전이야. 뭐, 어? 그래서 아마 어, 좀 짜증내고 어, 어, 실증이 좀난것 같아요. 아니. 좀 이럴 때 엄마가 그립다. 어. 응. 좀 엄마가 있었으면 내 마음을 좀 털어놨을 텐데 생각한 적 없어요? 어... 학교에서 이제 애들이 아침에 엄마랑 싸웠다고 이렇게 막할때 저는 막상 필요한데 부러운데 그렇게. 음. 그렇죠. 음, 그렇지. 그럴 때 이해하면... 누구한테 상의해요? 저 혼자 그냥. 제가 그런 걸잘 말을 못 해? 내기를 네. 못 해. 혼자 삭히는구나. 음, 음. 그럼 엄마가 지금 있었으면 엄마는 지금 이 상황에서 어떻게 음. 해줬을까 우리 경선한테? 음. 조금은 이해해주고 옆에서 조금. 딸의 입장이 좀 돼서? 딸의 편이 좀 돼서? 네. 음? 음. 근데 경선이가 참 자존심이 좀 강한 편이죠? 네, 좀 그런 네. 어디 가서 막 이런 얘기, 속 얘기 다뭐 누구한테 하고 그런 애가 아닌가 봐요. 네, 그런 얘기 잘안 하지만 그래도 네. 속마음은 아주 깊은 애예요. 네, 어, 지금 잘 참으신 거예요, 지금? 네, 지금 와서 왜 그러세요? 네. 네. 또 칭찬 좀 해보세요, 경선이 칭찬. 네. 네. 경선이 칭찬죠. 아, 경선이 하면 진짜 열심히 잘해요. 어. 잘하네, 좀 게을러서. 아, 아, 아버님! 네. 아버님 그건 아, 진짜 빼고. 잘해요. 저. 열심히 잘하는데. 앞으로 좀만 더 잘하면 좋을 것 같아요. 음. 아빠기 때문에 제가 그 말을 못했대잖아요. 생리통 때문에 그러, 그러, 음. 그런 거 애들 엄마가 있었으면 참 이렇게 무지하게 알아주지 못하지는 않았을 텐데 음. 이런 생각 했을 텐데 가끔 아내의 빈자리 많이 느껴요? 네, 좀 많이 느끼긴 하죠. 네. 어떤 때 아내의 빈자리 많이 느끼세요? 아, 제가 애들 이제 제대로 챙겨주지도 못하고 그렇게 할때좀 생각도 많이 나긴 해요. 그래도 저 나름대로는 애들 진짜 잘 챙겨주려고 음. 일 끝나고 와서도 애들하고 야 오늘 어디 드라이브 갈까? 어디 놀래 줄때 마트라도 이제 가자 그러면 음. 많이 데리고 다니고 그렇게 많이 합니다. 저렇게 하시는 아버님도 네. 정말 어, 그러니까 좋아요. 열심히 하시네 아버지도. 이제 그렇게 좋아하던 술도 다 끊었어요. 요? 아... 술도 끊었어요? 진짜? 네. 멋있어. 아, 진짜 솔직히 경선이가 힘들고 어려운 건 알겠지만 이렇게까지 이런 고민으로 이렇게 생각할 줄은 전 꿈에도 몰랐습니다. 응. 진짜 몰랐습니다. 근데 엄마의 부재가 응. 좀 있고 응. 다 이제 몇몇이 오빠도 그렇고 사춘기라 좀더 예민한 것 같아요. 아니 유정이 다. 유정아 <웃음> <웃음> 유정이 왜 이렇게 울고 그래요? 전몇달 전에 할아버지가 돌아가셨거든요. 어, 어. 같이 살진 않았지만 그 빈자리가 엄청 컸어요. 근데 그럴 때일수록 좀더 가족들끼리 음. 같이 이렇게 힘을 내서 행복하게 살수 있도록 그럼 결국엔 남는 건 가족밖에 음. 없어요 경선이 그건 알고 있지 아빠가 그 우리 애들 잘 키워보려고 아버지 혼자 많이 노력한다는 건 알고 있죠 네 음. 그건 아버지 인정? 네 어. 너도 아빠한테 이렇게 아빠 수고만 힘드시죠? 이렇게 표현해? 너도 안 하지? 
좀 <웃음> 그래. 독특해. 표현을 안 해. 아빠한테 바라는 거 있어? 오늘 여기 나온 김에. 어, 조금 음. 청소하는 것도 그렇고 나 조금 이해해줬으면 좋겠고 이제 아직까지는 좀 나에게 많은 걸 바라지 않았으면 조금 부담이 음. 음. 좋게 음. 따뜻하게 한마디 해주세요. 일단 아버님부터. 예. 음. 경선 아빠가 경선이 마음 제대로 해야지 못해서 미안하고 어, 앞으로는 경선이 힘들지 않게 아빠가 더 노력 열심히 할게 그동안 미안해 그리고 사랑해 아이고. 이제까지 도와주지도 않고 그냥 앞에서만 얼쩡거리고 방해하고 <웃음> 해서 미안하고 음. 앞으로는 잘 도와줄게 아이고. 자 그래도 우리 오빠도 아, 오빠. 진짜 경선아 응. 한번 불러줘. 경선아. 응. 경선아. 아, 내가... 난또 우는 건줄 알고 나 혼자 울컥했잖아. 그냥 요새 예민해가지고 너한테 화 많이 내서 미안하고 중학교 때 처럼은 아니어도 앞으로 내가 더 열심히 하려고 노력할게. 그 때리는 것. 때리는 것. 때리는 것. 그건 너가 잘해야 돼. <웃음> 그래. 그렇지. 오빠라고 불러줘야지. 그 얘기 해야지 너도. 네. 그쵸? 오빠. 오빠. <웃음> 그래, 욕했던 거 사과해, 먼저, 경선이가. 네, 그거는 좀. 욕해서 그래. 미안하고, 오빠라고 안 하고, 너너 반말 막 해서 미안하고, 서로 이해해줬으면 어? 좋겠어. 야, 오빠, 오빠, 무슨 얘기 하는 거야? 어, 어. 알겠어, 내가 앞으로 더 전화할게. 어. 야! 고민이 다아니다 오케이. 고민 꼭 해결되길 바랄게요, 감선. 그래. 네, 저도 고민이라고 생각을 하고요. 저도 고민이라고 생각합니다. 아, 저도 고민이라고 생각합니다. 네, 집안일 이런 고민이 아니라 정말 그 나이 또래에 맞는 고민을 했으면 좋겠어요. 네. 저도 오늘 경선이 편에 서주고 싶고요. 저는 경선이랑 아버님이랑 단둘이서 좀 바람을 한번 쐈으면 좋겠어요. 어. 네. 제주도 경선이 그동안 참 고민이었겠다 라고 생각하시면 지금부터 눌러주세요 오, 4, 3, 2, 1자몇 표는 나왔을까요? 보여주시죠 <웃음> 자 끝자리 3번 오라인색 100 170 아! 아! 